আসসালামু আলাইকুম আমি মাসুম আপনাদের সাথে আছি এখন আমরা কথা বলবো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড 2007 এ এই ক্লাসটি শুধু বিগিনারদের জন্য বিগিনারদের জন্য কারণ যারা এখানে মোটামুটি এক্সপেরিয়েন্স আছে কিংবা কাজ করেন তাদের জন্য এটা কোনো অবস্থাতে না কারণ যারা আজকে শুরু করতে যাচ্ছেন শুধু তাদের জন্য কিভাবে অল্প সময় একটি ক্লাসের মাধ্যমে বেসিক করতে পারেন সেই বিষয়ে এখন আমি কথা বলবো তাহলে ভিউয়ার্স দেখেন আমরা এই যে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড 2007 ফাইলটা ওপেন করেছি ওপেন করার পর আপনারা এখানে স্ক্রিনে খেয়াল করতে পারছেন এই যে দেখেন এখানে আপনাদের অফিস বাটন যে অপশনটা আছে সেখানে আপনাকে দেখেন এই অপশনের ক্লাসগুলো দেখাবো তাহলে এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিউ ওপেন নিউ দ্বারা হচ্ছে নতুন কোন ডকুমেন্ট যদি আমি নিতে চাই তখন নিউ এ ক্লিক করতে হবে আর ওপেন হচ্ছে ওপেনটা হচ্ছে একটা ডকুমেন্টস থেকে যদি আপনি অন্য কোন ডকুমেন্টস ওপেন করতে চান সেই ক্ষেত্রে ওপেন এ ক্লিক করতে হবে আর সেভ মানে সংরক্ষণ করা আপনারা সবাই জানেন কোন ফাইল যদি সংরক্ষণ করতে চান তাহলে সেভ করতে হবে সেভ এ ক্লিক করতে হবে কিংবা কন্ট্রোল প্লাস এস চাপতে পারেন এখন দেখেন এই যে সেভ কি তো কোন ডকুমেন্ট যদি আপনি প্রিন্ট করতে চান তখন প্রিন্ট এ ক্লিক করতে হবে অথবা আপনি কন্ট্রোল প্লাস পি চাপতে পারেন আর এই কিংবা আপনি যে ডকুমেন্টসটা সেভ করেছিলেন সেটাকে যদি আপনি মেইল করতে চান কিংবা পেন ড্রাইভে কিংবা মেমরি কার্ডে ট্রান্সফার করতে চান তখন সেন্ড করতে হবে এ হচ্ছে আপনাদের এ হচ্ছে যে অফিস বটমের কাজগুলো এখন দেখি আমরা হোম এই যে দেখেন আপনি হোম মেনুতে আছেন হোম মেনুতে আমাদের যে যে কাজগুলো খুবই প্রয়োজন পড়ে সেগুলো হচ্ছে কোনো কিছু লেখার পরে যেমন আমি এটা লিখে নিলাম ধরেন আমি এই যে একটা লেখা লিখে নিলাম এই লেখাটাকে যদি আমি মোটা করতে চাই তখন এই যে আপনি অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল প্লাস বি চাপতে হবে যদি এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস বি চাপেন তাহলে মোটা হয়ে যাবে এবং এটাকে যদি ইতালি করতে চান ইতালি মানে একটু বাঁকা হবে সেটা যদি করতে চান তাহলে এই যে আয়াতে ক্লিক করতে হবে কিংবা কন্ট্রোল প্লাস আই চাপতে হবে এবং এই লেখার নিচে যদি আপনি এটাকে আন্ডারলাইন করতে চান তাহলে কন্ট্রোল প্লাস ইউ চাপতে হবে দেখেন এটা নিচে একটা আন্ডারলাইন হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা করতে চান আর যদি আপনি বলেন এই লেখাটাকে বড় করতে চান তাহলে এই যে দেখেন এখানে আপনি ফ্রন্ট সাইজ আছে সেই সাইজটাকে আপনি আপনার পছন্দ মতো বড় করে নিলেন এই যে দেখেন আমি বড় করে নিলাম হ্যাঁ এই লেখাটাকে যদি কালার করতে চান তাহলে এই যে কালার বক্স আছে ফ্রন্ট কালার এখান থেকে যে আপনি যে কোনো কালার করে দিতে পারেন অবশ্যই যে কোনো কিছু করার পূর্বে সেটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে আর সিলেক্ট করার অপশন হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস এ কিংবা মাউসের বাম বাটনে চাপ দিয়ে ধরে টান দেবেন তাহলে সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন দেখেন এই যে আমরা অ্যালাইনমেন্টগুলো দেখব আর অ্যালাইনমেন্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আপনি লেখাটা লেফট ডান কিংবা বাম কিংবা সেন্টার থেকে কোন জায়গা থেকে শুরু করবেন সেটাটাই সে জিনিসটাই যেমন আমি যদি লেফটের থেকে শুরু করি তাহলে যে কন্ট্রোল প্লাস এল চাপতে হবে এখন লেফটের থেকে আছে আর যদি বলেন না আমি সেন্টার থেকে শুরু করব তাহলে কন্ট্রোল প্লাস ই চাপতে হবে দেখেন লেখাটা অলরেডি সেন্টারে চলে গেছে মিডিলে চলে গেছে এখন যদি বলেন রাইট থেকে শুরু করব তাহলে কন্ট্রোল প্লাস আর চাপতে হবে তাহলে রাইটে চলে গেলাম আর যদি বলেন না আমি জাস্টিফাই মানে সমান সমান রাখবো দুনো ছাইতে তাহলে আপনাকে কন্ট্রোল প্লাস যে চাপতে হবে যেমন আমরা জানি জাস্টিফাই এ হচ্ছে এখানে আর হচ্ছে এই কাজগুলাই আমার হোম মেনুতে সবচেয়ে প্রয়োজন পড়বে যারা বিগিনার্স তাদের জন্য এখন চলেন আমরা ইনসার্ট মেনুতে চলে যাই এই যে দেখেন আমি ইনসার্ট মেনুতে চলে আসছে এখানে আপনার প্রথম যে এটা আছে কভার পেজ আসলে এখানে নতুন 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 ডিজাইনের কভার পেজ নিতে গেলে আপনাকে এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করতে পারলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল আছে আপনার যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে নেবেন এ হচ্ছে কভার পেজ তবে এটা বিজ্ঞানীদের জন্য কোনো প্রয়োজন পড়বে না ব্ল্যাঙ্ক পেজ হচ্ছে নতুন পেজ আর পেজ ব্রেক আপ মানে আপনার এখানে দুটা পেজ আছে এক নম্বর পেজ থেকে যদি দুই নম্বর পেজে যেতে চান তখন পেজ ব্রেক করতে হবে সেক্ষেত্রে এটাতে ক্লিক করলেই হবে আর টেবিল এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয় সবার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের জন্য প্রয়োজন যদি টেবিল তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে এই টেবিলে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে মাউসটা যখন নিচ্ছি যতগুলো আপনার টেবিলের প্রয়োজন ততগুলা টেবিলে আপনি সহজে কি কি করছেন পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে যে দেখেন টেবিলে ধরে নিজের দরকার খালি ক্লিক করবেন এই তো টেবিল হয়ে গেছে এ হচ্ছে আমার টেবিলের কাজ পিকচার পিকচারটা হচ্ছে কোনো ফাইলের কোনো ফাইল থেকে ছবি যদি আমি এই ফাইলে যদি অ্যাটাচ করতে চাই 
তাহলে আপনাকে পিকচারে ক্লিক করতে হবে পিকচারে ক্লিক করার পর আপনার ধরেন যেখানে কম্পিউটার যে জায়গায় ছবি আছে সেই জায়গায় ক্লিক করতে হবে ধরেন আমার এখন এই ছবিটা প্রয়োজন এই ছবিটাতে ক্লিক করলাম এই যে দেখেন ছবিটা চলে এসেছে এ হচ্ছে আপনার পিকচারের কাজ পিকচারের কাজ এখন হচ্ছে ক্লিপার্টের যারা বিগিনার্স তাদের জন্য আমি মনে করি প্রয়োজন নাই তবে শেপসটা আপনাদের প্রয়োজন এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের শেপ নিতে পারেন হ্যাঁ এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের শেপ নিয়ে ধরেন আমি এই এক এই আপনার সার্কেলটাকে আমি শেপ নিলাম দেখেন এই যে শেপটা করে ফেললাম ওকে এ হচ্ছে শেপের কাজ তাহলে এরকম করে আপনি যে কোনো কিছু করতে পারেন এখন আমরা আসি এখানে আর হেডার অ্যান্ড ফোটার এ ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিগেনার্সদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হেডার হচ্ছে উপরে যদি কোনো কিছু আপনি লেখতে চান একটা পেজের উপরে দেখেন এই যে এখানে আপনার স্যাম্পলগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন উপরে যদি কোনো কিছু টাইপ করতে চান সেক্ষেত্রে হেডার আর নিচে যদি কোনো কিছু টাইপ করতে চান সেক্ষেত্রে ফোটার আর আপনি যদি এখানে অনেকগুলো পেজে কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার পেজ নাম্বারটা খুবই এসেন্সিয়াল আমরা জানি সেক্ষেত্রে আপনার পেজ নাম্বারটা আপনি দিয়ে দিতে পারেন এখন পেজ নাম্বার বক্সে যদি আমি ক্লিক করি সেখানে আপনাকে চাচ্ছে আপনি পেজ নাম্বারটা উপরে দিবেন না নিচে দিবেন না মিডিলে দিবেন সেই জিনিসগুলোই জানতে চাচ্ছে ধরেন টপে দিলে টপে ক্লিক করবেন দেখছেন এখানে আপনার স্যাম্পলগুলো তারা শু করছে হ্যাঁ এ হচ্ছে আপনার ইনসার্ট মেনু যারা বিগেনার এতটুকু পারলে আপনার আস্তে আস্তে আরও ভালো পারবেন অন্য টপিক্সগুলোর অন্য আইকনগুলোর উপরও কাজ আপনাদের সহজ হবে এখন আসি পেজ লেওয়ার্টে পেজ লেওয়ার্টে এখানে আপনাদের যারা বিঘেনার্স তাদের জন্য ওইরকম ইম্পর্টেন্ট কোনো কাজ নেই তবে হ্যাঁ সবার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে সেটা হচ্ছে ওয়াটার মার্ক ওয়াটার মার্ক বলতে আমরা যেটা বুঝে থাকি জল সাপ অনেক সময় আমাদের প্রয়োজনে অনেক জল সাপ ইউজ করি সেক্ষেত্রে ওয়াটার মার্কে ক্লিক করতে হবে এখন কনফিডেন কনফিডেন্সিয়াল এখানে আপনি দেখেন আপনি কিভাবে দিবেন আপনি যদি ভার্টিক্যালে দিতে চান হরিজেন্টালে দিতে চান আপনাকে যেটাই দিতে চান ধরেন আমি এই যে আপনার হরিজেন্টালি দিলাম এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখেন এখানে একটা জল সাপ চলে এসেছে আপনারা অবশ্যই খেয়াল করতে পেরেছেন এখানে এখানে আপনারা জল সাপের যে কথাটা দিবেন সেক্ষেত্রে এখানে কাস্টম করে নেবেন করে নিয়ে আপনি এখানে যে নামটা দিবেন যেমন আমি দিলাম রাইট ক্লিক হ্যাঁ আপনি দেখেন এই রেড ক্লিক দিলাম এখান থেকে আপনি কালারটাকে চুজ করে নিতে পারেন এখান থেকে ধরেন আমি রেড কালারটা দিয়ে ওকে করে অ্যাপ্লাই করে দিলাম এই যে দেখেন রেড ক্লিকটা জল সাপটা চলে এসেছে এখন এটার উপরে যে নর্মালি অনা এসে লেখা যাবে কোনো প্রবলেম নাই এ হচ্ছে রেফারেন্স যারা বিঘেনার্স তাদের জন্য রেফারেন্সের আসলে ওইরকম করে কোনো কাজ নেই আর মেলিং তাদের জন্য এই টোলবার্সেরও কোনো কাজ আপাতত প্রয়োজন পড়বে না রিভিউ তো আপনাদের জন্য কোনো কাজ প্রয়োজন পড়বে না ভিউ হ্যাঁ ভিউয়ার্স এখানে যারা বিঘেনার্স কিংবা যারা প্রধান তাদের জন্য এই ভিউয়ার্স মেনু ভিউ মেনুটা খুবই এসেন্সিয়াল খুবই খুবই প্রয়োজনীয় সেক্ষেত্রে আপনি যে রোলার গ্রিড লাইন থামনেল সেক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রোলার ভিউয়ার্স আপনি এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে রোলার ইউজ করা আছে এই যে স্কেলের মতো দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে রোলারটা এখানে টিক দেওয়া আছে কারণে এখানে আছে আর যদি আমি টিকটা তুলে দিই সেক্ষেত্রে এখান থেকে চলে গেছে এখান থেকে যদি রোলারটা না থাকে তাহলে আমরা লেখা কিংবা এই বক্স থেকে কোনো দিকে মুভ করাতে পারবো না আর যদি রোলারের টিক থাকে তাহলে দেখেন আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করে আপনার যদি এখান থেকে রোলারটা টানি দেখেন অটোমেটিকলি সেটা সরে যাবে হ্যাঁ সেটা সরে যাবে এ দেখেন আমি এটাকে সিলেক্ট করে আমি যদি এখন এই যে রোলারটা আমি যদি দেখছেন এখান থেকে আপনারা রোলারটা টানবেন টানার পরে ইজিলি মুভ করবে দেখেন এই যে চলে গেছে হ্যাঁ এই যে এখান থেকে সরে গেছে এ হচ্ছে রোলারের কাজ তবে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রোলারের কাজ আর থামনেলটা প্রয়োজন পরে তখনই আপনি যদি সাইড এই যে পাশের বাম পাশের স্ক্রিনে যদি কিছু দেখতে চান যেমন থামনেলটা ওপেন করে দিলাম এই যে দেখেন এটা শু করছে এরকম করে যতগুলো পেজে থাকতো সবগুলো পেজে থামনেলে শু করবে সুতরাং এটা আপনি যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে এটা ওকে করে নেবেন ভিউয়ার্স এই যে আপনারা দেখতে পারলেন যারা বিগেনার্স তাদের জন্য মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড সাথের উপরে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো যদি আপনারা মনে রাখতে পারেন আশা করি আপনাদের সহজে কাজ করতে পারবেন তবে হ্যাঁ আপনারা যদি আরও বেশি এক্সপার্ট যখন হয়ে যাবেন তখন সবগুলা মেনুবারের সব ডিটেলসটা জানতে হবে তাহলে খুব দ্রুত কাজ করতে পারবেন আশা করি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি বেল বাটনে আপনারা চাপ দিয়ে রাখবেন আমাদের যত আপডেট আছে আপনাদের পেতে সুবিধা হবে হ্যাঁ আর আপনাদের যে কোনো মতামত হোক পজিটিভ হোক নেগেটিভ আপনারা আমাদেরকে জানাবেন আমরা উপকৃত হব এবং আমাদের টিউটোরিয়ালসগুলো আরও ভালোভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনাদের কোনো টিউটোরিয়ালস যদি প্রয়োজন পড়ে কিংবা দেখতে ইচ্ছা হয় সেক্ষেত্রে আমা